。我欢迎大家来到梦魇超级密室啊！大家选择今天选择主题呢，是一个鬼上身啊。陈凯南，王海，王海，我是我是张晶晶。好的，好，张晶晶同学，咱们站到第一位来啊。<笑>好的，曹大伟同学，你作为我们班的班长啊，一定要带领好我们班的同学。班长、啊，对，顺利通关啊。从前，我有一个学生，他非常的喜欢跳舞，可是后来，他就再也跳不成舞了。老师，他是死了吗？是。老师，那他是被同学们霸凌了吗？不是。那老师。他是死在这里的。是。我会给你们讲一个故事。对位对位，有那位了。我吃了，我吃了。好的，第二名同学放手。啊！<笑>暖子、啊，加油，暖子。稍后呢，大家会听到一段旁白，当旁白声结束以后，即可自行摘下眼罩，观察周边的线索了。好的，祝大家游戏。好久没这样蹲了，兄弟。哇、哦，兄弟们。班主任自杀，班主任校长发疯，校长发疯了，时而有诡异的笑声，时而有悲切的哭声，似乎这里就是你们的梦境。或许这里有很多的秘密在等着你们去解开。哦，摘下来了。啊啊！哦，这暴击的吗？哎，你在哪？在哪里啊？你在那边干嘛？我不知道，他把我弄到这，还有人抓我的脚。你能走吗？我应该能走。那你，你过来，没人了，我们在这，快过来，快过来。哎呦！我我能回头吗？能回，能回，能回。我帮你看着，能回。你等一下，你等一下，我们肯定有线索的。你等一下，你在这边走。现在我们肯定要先开门，这门现在开不了。哎哎哎哎哎，有有有有！校方把进入校园的方式设置为拉动校园内每个科室的灯绳。我操，有点难。每个科室的灯绳。要一个个去拉，让他去拉吧，再一个。这 B G M 太吓人了。你确定这是 B G M 吗？啊！我后面有人，我已经逃出头，逃杀出头。哎，我这个是高材生哎，六百八十八分。我六百四十分呢。他他他五百八九一本都上不了。你什么？笨逼。乱子。你要进去拉灯绳，你要进去拉灯绳了，一个一个拉，去每一个教室把灯绳拉一下。你不会害怕吧？不怕。慢点。先等他开门就行了。啊啊啊啊啊！快跑！快跑！啊！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！走吧，走吧，走吧。哦。那第二次场景太爽了，兄弟们，一模一样。高考剩余十二天，太恐怖了，这。这场景跟，你不觉得跟有的人很像吗？那位同学我还认识。
，难道真的有那个？啊，校园内电路系统老化，每次学校停电后，都要去四个消防箱的上方那溜电闸，需要四个人排队摸。可我听不了这个。现在是要这样，我们肯定要出去恢复电力。我真的立刻去找小柔，吓死我，受不了了。走吧，走吧，走吧。粉丝先走。粉丝先走。你不要这样子鸣叫。救救救！我是抱他干嘛？你站我后面，你别喧宾，你不要站错你该站的位置。啊？这里有一个啊！这里有一个，这里有一个。男生可以继续往前走。我在这个。走走走走走走，我这个你没得选，走吧。我好了。来，一二三。来了呀！啊啊！哎呀！
很瘦啊。给他们打个样，哎，把行路难背一点。老师，我理科班，我的语文就不配背是吧？不是，也不是，我基于喜欢自己创作，来创作一首。<笑>给班长掌声鼓励。高考止于十二天，老师深深如教鞭，鞭打我身，为我好，努力高考，效家国。哇！老师没白学，都是一来宁的臣，一来宁的臣。班长还是没有白当。求退子，你有意见吗，王海？啊，没意见，老师。那你刚才在说什么呢？我说他说的好。你来，说一说。<笑>行路难，行路难。上海之行，行路难。天苍苍，野茫茫。锅贴包子，真是好。怎么就把你教出来成这样？啊？陈海南，刚才的两篇课文，哪一篇会背啊？都稍微会背一点点。行路难，行路难，多歧路，今安在？峰回路转有时尽，柳暗花明又一村。你就真的只会一点的，多一点你都会得出来是吧？啊？我说物理很好。王俊杰，陈凯，你们俩上来。喊你了吗？面朝着墙。刘大哥，回什么宿舍去了？回寝室。<笑>怎么了？我怎么了？老师，我想在这里熬夜复读。我语文太差，我想在这里读书。<笑>哎，陪老师一起在这儿继续上上课是吧？我想跟大家一起在这里上课。好好回寝室，回寝室自己复习，不要影响别人，不要影响别人。看路看灯，不要乱跑。别亮灯！我柜子动了，我不要玩了。你们怎么了？怎么了？我们就怎么了？大家不都一样吗？哎，你把钥匙。呵，我操！你把我柜子动嘞！每当我们全部到宿舍后，不一会儿就有人闯进来，满身的酒气，好像在试探我们睡了没有。他还发出令人恐惧的低吼声，真的好害怕！一定要装作睡着了才能保证安全。别叫别叫别叫，有没有自己床铺位啊？晚安，晚安兄弟们，晚安兄弟们。我这灯亮了，他这边说，我看到那个喝醉的人趴在校长室窗户外，伸手好像在拿什么东西一样，会不会有什么秘密？需要亮灯的这位同学单独前往校长室，在窗外拿回已经丢失的废品
，真的太诡异了。舞蹈室，舞蹈室是张倩倩学姐自杀的地方，可是那里半夜时总有歌声传出，会不会是学姐张倩倩的鬼魂啊？可别人都说我听错了。可我听得很清楚啊，会不会是吸引我过去看看呢？肯定不是啊，睡觉。<笑>为什么他吸引我就我就要去啊？我这么经不住吸引吗到半夜的时候，学校就有个喝醉的人疯疯癫癫，还手持电棍。八九疯的时候，见到学生酒店，好像杀了他们一样。没有人看清他的长相，这个人到底是谁？嗯、呃，好像有人看到他进入校长室，然后再没出来。他跟校长会不会有什么关系？看来只有去校长室寻找一下。走吧，走，这就走。好，粉丝先走。好，我改天走。右转，左转，右转。这这样。老村长，嗯嗯，还有哪个微信？李启明，李启明的，公安局收的，要不要看？揭发检举举报信，东英市人民检察院，被举报人德阳中学现任校长汪金华。事实与证据，在校期间对一名在校女生进行了性侵，我目睹了全部过程。该女生受到伤害后就自杀了。写明举报人的犯罪事实。李启明举报，那肯定在去他办公室呗。他应该当时还没当上班主任，班主任呗，班主任办公室对吧？怎么走啊？我不认路啊！找路。这本来就是给同学们准备的礼物，用来犒劳他们的，没想到竟是这样的结局。我希望你们胜利一局。我靠，看多高城市，胜利一局。哎，交流一波。小明，小明，小明，小明，拉链他。八九年四月一号，今天我上晚晚班回来的路上，看到一个熟悉的身影，正在和一个女生厮打。我走近看，那个人竟是王校长，那个女生竟然是张倩倩。我本能的想去阻止，可是我突然想起校长曾给我许诺，让我做下一届的校长，为了我的前途，就当是没看见吧。四月十二，今天是张倩倩没来上课。下午，警察来找我询问张倩倩的情况，我才知道张倩倩在舞蹈室自杀了。我突然想到那天晚上发生的事，但是我没敢给警察提起，希望这件事就烂在我的肚子里吧。举报信，畜生，我一定要举报你，谁能帮我把信投到信箱啊？你的校派没有做任务，就是你写信就是我的。
离血气最近的那个同学。就你啊。就你离血气最近的那个同学。对啊。还有这说法呢？你觉得这人长得很像你吗？哪有这说法呀？离血气最近啊。去吧去吧去吧。你刚刚打完血输了。对，打完血输了，就算让我去，你要帮我打。耶嘞！哪有小孩一直输，哪有奸人一直笑？你给我等着！耶嘞！你们这些人，身手敏捷，哈哈，就这样。张青青一人前往舞蹈室，听道士说亡人的至亲找到魂魄所在地，并叩门三下。哇哇！为什么呀？我不想跟你换。享受呀！享受啊！不怕不怕，有没有三个鬼同时追你？对啊。怕什么呀？我又不怕。最多也就四五个鬼。舞蹈室在哪？我自己找呀。舞蹈室在哪？厕所是吗？鬼上身了，来，石头剪刀不你们俩，不是赢得进去，赢得进去，石头剪刀不，石头剪刀不，你必赢他的，赢得进去，我操，去吧去吧，不是我连输三天了，我连输三天了，哎，这哪有小孩子？这粉丝要说了，四天了，王小明戒赌吧，王小明戒赌吧，赌狗必死。小人得志，小人得志。我连输四天了，我想在，这上嘴脸进去。面对我们，三二一，李老师，快关，李老师，快回来，李老师回来吧，李老师，呜、哦。
你背后有人，回到舞蹈室走啊！走走走走走，我们先走，我们先走，我们快点。不是哥哥，我我我我我好人啊，你别害我，我带你我带你回去。你别叫，你别叫，你安静一点，乖一点，行不行？你乖一点，好不好？宝，你别说话，别出声，我带你走。明宝、啊，你没事吧？明宝，我保护你的，明宝。是不是有毛病啊？哥，你你你别说话，别说话。是你马上健身，我是李老师。你还记得我吗？李老师，我们终于见面了。我在这游荡了多少年，你就躲我躲了多少年。看来，就是心疼我。倩倩，倩倩，你你在说什么呀？我怎么会躲着你呢？你是我的学生啊！你自杀那天，我还去买了你最爱吃的零食呢。到这个时候，你还在跟我说什么？我那天我被小强侮辱的时候，你在墙上什么都看到了，你为什么不说？谢谢谢谢谢谢，小新老师，老老师也是出于无奈啊。老师想呢，如果把事情闹大了的话，对你的前途和名声都不好呀、啊。只是只是老师没有想到你会用自杀的方式去抵抗，是老师错了，是老师没有保护好你。你是为了能顺利当校长吧？三年最后一堂课了
。这临别之前呢，老师也反思了一下，这最后一个学期对大家的学习造成的压力还是比较大的。临别呢，老师给大家准备了三个礼物啊,啊！我专门去找到了你们上一届的学姐张倩倩。张倩倩，她呢已经被北京舞蹈学院录取了。嗯哦，老师想让她呢给大家说一下她当年在高中时候所经历的以及感受。大家掌声欢迎。大家好，我是刘老师。同学们好，我是你们学姐张倩倩。成绩我也跟你们一样，每天都有学习的压力。在这个时间，我认为大家还是不要太大学习压力，而稍后收心情，因为学习并不代表悲伤，大家学习愉